ఒక సందర్భాన్ని చూస్తే ఈ మధ్య కాలంలో నండి కొన్ని నెలల క్రితం పురిలారా ఒక వార్తను మీడియాలో పెట్టారండి మీడియాలో చూపించారు ఈ సమాజం ఏ స్థితికి వెళ్లిపోయిందో ఒక్కసారి మీరు చూడగలిగితే దేవునికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు చేసిన ఈ లోకం దేవుడు చేసిన ఈ మనుషులు దేవుడు చేసిన ఈ సమాజం దేవునికి భిన్నంగా మారిపోయారండి భిన్నంగా మారిపోయారు శరీరాశలు నెరవేర్చుకునే పనిలో ఉన్నారు ఏమండి నేత్రాశలు నెరవేర్చుకునే పనిలో పడిపోయాం ఏమండి ఈ లోకంలో సుఖ పడాలనే ఆలోచనలో పడిపోయాం మనమందరం మనమందరం మర్చిపోయాం ప్రియులారా ఒక సందర్భాన్ని మీరు తీర్పు చూడగలిగితే ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లోకి మనం వెళ్ళిపోయామో ఈ మధ్య జరిగే సందర్భాల్లో ఒక్కసారి మీరు చూడండి ఒక్కసారి చూడండి ప్రియులార స్త్రీలాగ నుండి పిల్లలు పుట్టుకురావాలి అన్నది దేవుడు నియమించిన ధర్మం ప్రతి స్త్రీ ఒక తల్లిగా మారి ఆమె గర్భము నుండి పిల్లలు పుట్టుకురావాలి అని దేవుడు ఒక గొప్ప ధర్మాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఈరోజు ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చేసాయో మీరు ఒక్కసారి చూడండి ప్రియులార పురుషులు పిల్లల్ని కనొచ్చు తాజాగా సైన్స్ చెబుతున్న పాఠం ఇది అది ఆడవారి అవసరం లేకుండానే పిల్లల్ని కనే ప్రక్రియ ఒకటి ఉందని ఇప్పుడు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు చర్మ కణాలను ఉపయోగించి ఒక ప్రక్రియలో పిల్లల్ని కనే వీలుంటుందట వీడియో చూసి ఇదేంటి వీళ్లకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా అనుకునేరు ఇది నిజంగా నిజమేనండి బాబోయ్ మాతృత్వం కేవలం మహిళలకు దేవుడిచ్చిన వరం అని మనం అనుకుంటాం అయితే తాజాగా మగాళ్లు కూడా గర్భం దాల్చి పిల్లలకు జన్మనివ్వవచ్చునని తాజా అధ్యయనంలో తేలింది ఎలుకపై జరిపిన ఈ పరిశోధన సక్సెస్ అయ్యిందని త్వరలో ఈ పరిశోధనను పురుషులపై జరిపేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నట్లు వారు వెల్లడించారు ఇప్పటికే ఆస్ట్రేలియన్ వ్యక్తి బిడ్డను జన్మనించినట్లు వార్తలు మనం వినే ఉన్నాం మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ చూడండి పురుషులు పిల్లల్ని కనచు తాజాగా సైన్స్ చెబుతున్న పాఠం ఇది అది ఆడవారి అవసరం లేకుండానే పిల్లల్ని కనే దేవులు వరలరా ఇక్కడ మీరు చూడబడిన ఈ సందర్భాన్ని ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించగలిగితే ఎవరో కంటున్నారంటే పిల్లల్ని ఇప్పుడు ఎవరో పురుషుడే పిల్లల్ని కనే పరిస్థితికి వచ్చేసిందంట చూడండి ఎలా ఉందో ఎవరు ఇది ధర్మమా అధర్మమా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ప్రియులారా ఇలాంటి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులలోకి ఈ కాలం వెళ్ళిపోయింది ఇది ఎంత భయంకరమైన కార్యక్రమమో ఎవండి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్న స్త్రీలు కనడమే తెలిసిన మనకు పురుషులు కూడా పిల్లల్ని కని ఓ స్థితి ఎందుకు ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు భూమి మీద ఏ భూమి మీద స్త్రీలు ఏమైనా కరువైపోతున్నారా కరువైపోతున్నారా ఎవండి దేవుడు ఎలాంటి సంగతులు జరుగుతాయని పరిశుద్ధ గ్రంథములో ముందే చెప్పాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసిందండి దేవుడు రాయించాడు ఇది ఎక్కడైనా జరుగుతుందా ఇది ఎప్పుడన్నా వింటామా అని ఆలోచన కలిగింది ఒక్కసారి మీరు పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని చూడండి ఇరిమియా గ్రంథంలోకి వెళ్ళి ఒక్కసారి చూడండి ప్రియులారా ఇది ఎలాంటి భయంకరమైన కాలంలోకి మనం వచ్చేసాము అన్నది మనకు అర్థమవుతుంది ఇరిమియా గ్రంథము ఇరిమియా గ్రంథము ముప్పయవ అధ్యాయము ముప్పయవ అధ్యాయము ఇరిమియా గ్రంథం ముప్పయవ అధ్యాయము ఆరవ వచనాన్ని చూడండి ప్రియులారా ఆరవ వచనం మీరు విచారించి తెలుసుకునుడి పురుషులు పురుషులు ప్రసూతి వేదనతో పిల్లలను కందురా చూసారా ప్రసవ వేదన పడు స్త్రీల వలె పురుషులందరూ నడుము మీద చేతు నుంచుకొనుటయు వారి ముఖములు తెల్లబారుటయు నాకు కనబడుచున్నదేమి అయ్యో ఎంత భయంకరమైన దినము అన్నాడు చూడండి ప్రియులారా ఎప్పుడు చెప్పాడండి దేవుడు దేవుడు ఎప్పుడో వేల సంవత్సరాలకు పూర్వం పురుషులు పిల్లల్ని కనే దౌర్భాగ్య పుస్థితికి సమాజం చేరుకుంటుంది పురుషులు పిల్లల్ని కనే ఓ విచిత్రమైన వికృతమైన లక్షణాలు పది కలిగే సమాజంలోనికి ఈ సమనుషులు చేరుకుంటారని ముందే చెప్పాడు ఆ వచ్చిన రోజు అలా జరుగుతున్న రోజులు ఏ రోజులు తెలుసా 
భయంకరమైన దినములు అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు మనం కళ్ళారా చూస్తున్నాం ఎప్పుడో పరిశుద్ధ గ్రంథములో వ్రాయించాడు ఇప్పుడు మనం సమాజంలో ఈ కార్యక్రమాలను మనం చూడగలుగుతున్నాం ప్రియులారా చూశారు ఇప్పుడు మనం చూడగలుగుతున్నాం అయితే ఆ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అంటే మీకు ఏమర్థం అవ్వాలో తెలుసా భయంకరమైన దినములలోకి వెళ్ళిపోయారని మీకు అర్థం అవ్వాలని ఆయన అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ప్రియులారా అందుకేనండి మనుషులు సర్వసాధారణంగా ప్రేమగా ఉండటం లేదు ఎవరు కూడా ప్రేమగా ఉండటం లేదు ఎవరు చూసినా ఒక కుట్రలుగా కుతంత్రాలుగా ఎవరి మనసులో ఏదో పెట్టుకుని మాట్లాడేవారిగా ఎవరి ప్రేమలు చల్లారిపోయాయి ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా ప్రేమలు ఉండటం లేదు మనుషుల మధ్య ప్రేమలు ఉండటం లేదు దేవుని కొరకు బ్రతుకుతున్నాము అనుకుంటున్న వారి మధ్య కూడా ప్రేమలు ఉండటం లేదండి దేవుని ఎరుగని వారి మధ్య కూడా ప్రేమలు ఉండటం లేదు ప్రియులారా ఎవరి గొడవ ఎలా ఉన్నాం మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారా బైబిల్ పరిశుద్ధ గ్రంథము ఇది ఒక మతమా అండి మత పుస్తకమా కాదు కదా ప్రియులారా కాదు కదా ఒక మహాజ్ఞానపు గని మహాజ్ఞానపు గని భవిష్యత్తులో జరుగుతున్నవన్నీ సమాజంలో జరుగుతున్నవన్నీ ముందే రాయించి పెట్టాడు మన కన్న తండ్రి మనం పరిశీలించలేకపోతున్నాం ప్రియులారా